Patrick, un match compliqué face à cette euh, belle équipe d'Aubagne Oui, on savait que c'était une très belle équipe. Donc euh, aujourd'hui, euh, euh, ils ont gagné. Je pense qu'on on aurait mérité beaucoup plus. Euh, Je n'ai pas grand-chose à reprocher aux garçons. Euh, on a eu les opportunités pour pouvoir euh, mener au score. On n'a pas, pas su les mettre. Après, voilà, c'est, euh, il va falloir se remettre au travail dès, dès lundi et puis euh, préparer ce match de, de Consola dans 15 jours. C'est toujours compliqué les pénalties, mais ça fait quand même deux, deux pénalties qui, qui ont été stoppées en, en moins d'une semaine. Est-ce que ce pénalty qu'on n'a pas mis au fond, ça aurait pu changer la physionomie du match Bien sûr, si je vous dis le contraire, ça serait mentir. Bien sûr que le pénalty était important. Maintenant, aujourd'hui... Euh, Souvent, quand on est tireur, aujourd'hui, ça fait partie des aléas, on en marque, on en tire, voilà, ça fait partie le, du football. Maintenant, voilà, euh, aujourd'hui, euh, c'était Johan aujourd'hui qui a tiré. Et ben, le gardien, il faut lui donner du mérite aussi, il a fait un bel arrêt. Donc, euh, donc voilà, c'est pas. Euh, je le dis souvent, aujourd'hui, quand on perd, on perd ensemble, et quand on gagne, on gagne ensemble. Aujourd'hui, c'est pas la faute à Pierre, Paul ou Jacques. Mais euh, voilà, comme je le dis, les garçons, j'ai très peu de choses à leur reprocher. Ils ont eu un état d'esprit euh, fantastique. On frappe deux fois sur les poteaux aussi, donc on a manqué de réussite. Il va falloir aller chercher cette réussite et aller récupérer les points euh, dans 15 jours à Consola. Malgré ce coup d'arrêt en championnat, il y a quand même de la motivation. On retient quand même des éléments positifs de cette rencontre Bien sûr, il y a énormément de, de, de choses positives. Après, on est déçu parce qu'on est des compétiteurs et on veut gagner tous les matchs. Euh, voilà, il va falloir s'appuyer sur certaines choses. On a fait des choses moins bonnes aussi. Donc, euh, on essaiera de, faire, de, 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 de se dire les choses entre nous tranquillement pendant la semaine. Il nous reste, il nous reste une quinzaine de jours, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour bien préparer ce match euh, à marseille consola Allez, merci coach. Allez, une petite analyse de, de cette rencontre et de votre victoire. Ben, je pense que c'est un match que nous avons préparé. Enfin, c'est une belle équipe de, de, de Foyani qui descend de National 2, qui a des joueurs de, expérimentés. Je pense qu'on a, a joué les bons coups à fond. On a su garder le ballon quand il fallait le garder. Ils sont revenus dans le, dans le, au score. Ils ont manqué un pelacci. Ça nous a gardé la tête hors de l'eau. Merci pour le gardien de but. Et puis derrière, on est arrivé à continuer à travailler, à prendre confiance et puis finir par marquer le deuxième but et l'emporter. Alors vous parlez justement de pénalty, euh, est-ce que c'est pas quelque part un petit peu le tournant du match, ce qui aurait permis à Foriani de mener au score Exactement, un pénalty, de toute façon, euh, vous savez, euh, on a fait cinq matchs, on en a manqué deux nous, et dans les deux, deux, deux pénalty que nous avons manqué, on a perdu les matchs. Donc euh, je dis aujourd'hui, oui, c'est exact, que c'était un tournant du match, même si je pense sincèrement qu'avant euh, ce pénalty, vu la première mi-temps et, et jusqu'à la première demi-heure, je pense qu'on avait le plus, les plus belles occasions. Pour parler d'Aubagne, les objectifs cette année, c'est quoi ben, c'est toujours pareil pour nous au bagne, c'est de rester dans les 5 premiers, comme on a fait la saison dernière. Si on peut aller jusqu'au jusqu au deuxième, deuxième place, on la prendra, comme on a fait la saison dernière. Si on peut monter, pourquoi pas Mais l'idée majeure, c'est de faire remonter le club et faire en sorte que ces jeunes soient au plus haut niveau national, comme ils l'ont été par le passé.